Ladies and gentlemen, from the Royal Air Force, approaching from the left, the Boeing CH-47 Mark VI Chip. On the left, the Royal Air Force, for the Korski Rocket Mark 456 car. Kingstallion gesehen und das hier ist eben von Boeing die CA-47 und diese beiden Hubschrauber hauptsächlich konkurrieren um die Nachfolge der CA-53 in der deutschen Bundeswehr. Uh, right, gentlemen, a fascinating comparison available here. We saw the CH-53 Kingstallion earlier from Lockheed Martin and Sikorsky. And here is the rival, if you like. The medium lift Timmons with three of the front row. Two vehicles and a large load of equipment. Both of them buying the source for the contract to be the new big helicopter for the budget there. On Island of Wunderheim, the Sinnoh has also a very bad outcome in my outlook for a second year. The Sinnoh has a very hard time to outlast. We see that he has now two vehicles and still a very hard time to the weather. So that is a very, very important thing that he has very hard to outlast. He has a very hard time to outlast. Der mittlere Haken kann 11.000 über 11.000 Kilogramm tragen und die beiden, also der Vorwärts und der Arm, jeweils knapp 8.000 Kilogramm. Uh, ladies and gentlemen, a very unusual demonstration. It's unusual to see a helicopter carrying three loads. It shows obviously having three hooks under the center, which can take loads. The center hook, strongest of all. Schedule of taking 11,096 kilograms, or 26,000 pounds. The front and rear hook, capable of taking 7,710 kilograms or 17,000 pounds. The aircraft you're watching is from Number 27 Squadron of the Royal Air Force, based at RAF Odium in Wiltshire, home of two other Chinook squadrons. Now the helicopter that the Silver Wind is in the luft is from the Royal Air Force of England, from the 27 Staffel of RAF Odium. So it gives us not five other Chinook Staffel. Also here at the Eula with the aircraft are the Joint Helicopter Support Squadron from RAF Benson in Oxfordshire under their commanding officer Major Tom Shaw, three corporals Steve Gorrell, Daniel Cutter and Adam Slade from the RAF and the Rural Logistics School and two SACs Pete Paulson and Connor Shippey all of whom are load specialists. Ja, und um eben die Ladung hier ordentlich zu präsentieren, dass alle sicher zu stellen werden und die unterstützt von einem Team der Joint Helicopter Support Squadron aus RAF Benson in Oxfordshire. Unter der Leitung von Major Tom Shaw sind die Corporals Steve Gorell, Daniel Cutter und Adam Slade sowie die SACs Pete Paws und Connor Schuppi hier anwesend. Und wie ihr seht, die Chinooks droppt auf die Center Load. I do beg your pardon, the front and rear loads, which are two light vehicles. And it's going to come around to drop off the center load as well. Very powerful aircraft, the Chinook. Cruising speed of 291 kilometers an hour, or 157 knots in old money. Maximum weight of 54,000 pounds, and a range of 600 nautical miles capable of carrying between 33 and 54 fully equipped troops. Yeah, and also a reichhaltig power starke Triebwerk, we damit erreicht der Chinook cruise speeds, also Marktgeschwindigkeiten von über 290 Stundenkilometer oder 157 Knoten, wiegt 54.000 Pfund und hat eine Reichweite von 600 nautischen Meilen, das sind ungefähr 1100 Kilometer. Und im Inneren finden je nach Ausstattung zwischen 33 und 54 Personen, also Soldaten, Platz. Well, he's taken the heavy center load back round to the parking bay. The aircraft will be coming back out shortly to pick up the front and rear loads again. Ja, und dann kommt der 
Abfahrt zum Rückwärts wieder aus der Parkposition herausgeflogen, hat jetzt diese schwere Zentrallast, die am mittleren Haken hing, dort abgelegt und ich denke, wird jetzt zurückkommen vor uns auf die Zentralposition, um die beiden Fahrzeuge wieder aufzunehmen. Very advanced aircraft this. Aircraft equipped with DAFCS, Digital Automatic Flight Control System, helps stabilize the aircraft in flight and reduces pilot workload, so improving flight control. Ja, und auch wenn das schon in der ursprünglichen Version bereits 1961 Erzflug war, also 60 Dienstgeräte, ist dieses Flugzeug natürlich eine ganz andere Version. Äh, inzwischen ausgerüstet mit dem sogenannten DFCS, also einem digitalen automatisierten Flight Control System, das diese Hubschrauber von selbst stabilisiert, in einigen Situationen fliegt und damit die sogenannte Workload, also die Arbeit, die der Pilot zu verrichten hat, deutlich reduziert. The original Chinook, of course, first flew back in 1961, but this is a completely different aeroplane, completely modernized in every respect. And now he's got rid of his external loads, he's able to show some of the famous maneuverability that gives the aircraft the nickname Walker. Ja, und wir haben so ein bisschen hingehört und dieses Flugzeug, dieses Flugrad, dieser Hubschrauber hat natürlich hat einen Spitznamen und der heißt Walker. Und warum hat uns Tim vor einigen Tagen so schön vorgemacht und erklärt? Ich weiß nicht, warum er es heute nicht macht. <lacht> okay, I'll do just one. Because the noise it makes. Walker, 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 walker. Das erklärt es natürlich. Also der Sound, den der Hubschrauber macht, der hat zu so seinem Spitznamen geführt, Walker, weil er so ähnlich klingt. Etwas Ähnliches gibt es natürlich auch in äh, Deutschland für andere Hubschrauber. Interessanterweise wird diese moderne Version des Tinnock im Moment auch stark nachgefragt werden, weil ich unter Twitter zu, das Boeing, das heißt, Reise hier von diesem Flugzeug pro Monat produziert. Oh, Boeing, 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 Wir sind in äh, 20 Ländern, davon acht NATO-Mitgliedstaaten, eben in den United Kingdom, also England, Griechenland, Spanien, USA, Kanada, Italien, Türkei und Griechenland. 20 countries currently operate this aircraft, including 8 NATO countries, the UK, obviously, Netherlands, Spain, United States, Canada, Italy, Turkey and Greece. Und diese Version ist natürlich eine Modernisierung, das Flugzeug wird weiter modernisiert. Und so plant die US Army, diesen Hubschrauber bis 2065 zu fliegen. This aircraft is such a next generation version of the Chinook, if you like, the most modern version. But the US Army are planning to operate this until 2065. Ja, und wenn man sich überlegt, Erstflug war 1961, in die Stellung 66. Wenn er wirklich bis 2065 und darüber hinaus liegt, war diese Hubschrauber mehr als 100 Jahre im Einsatz. Das bedeutet aber auch, dass der Vater des letzten Kinopiloten heute immer noch nicht geboren ist. So lange wird das noch gehen. Of the last Chinook pilot has not actually been born yet.